గుడిపాటి వెంకటచలం గారు మనందరికీ బాగా పరిచయం ఉన్న పేరు తెలుగు సాహిత్యంలో ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు కానీ ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేసిన గీతాంజలి చాలా స్పెషల్ సో నేను ఆ గీతాంజలి చదివినప్పుడు అనిపించింది దాని మీద వీలైతే నేను ఒక ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలని అలాగే గీతాంజలి చలం గారు రాసిన దాని మీద ఒక వ్యాఖ్య చేయాలని సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా చేస్తాను రాబోయే కాలంలో రాబోయే వంద సంవత్సరాల్లో అయితే చలంగారి ట్రాన్స్లేషన్ చాలా ప్రఫౌండ్గా అందంగా ఒక ఆహ్లాదకరంగా రవీంద్రనాథ్ అండ్ చలంగారికి మధ్యన ఒక ఏకాత్మ భావన ఉండి చలంగారి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అయ్యి తెలుగులో రాసినట్టుగా అయితే మనందరికి తెలిసిందే లేదా కొందరికి తెలుసు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆ పోయమ్స్ని బేసికల్లీ ఇంగ్లీష్లో రాశాడు సారీ బెంగాలీలో రాశాడు సో ఆ బెంగాలీ పోయమ్స్ ప్రాబబ్లీ నైన్టీన్ టెన్ ఆ ప్రాంతంలో ఐఎమ్ హియర్ టు సింగ్ ది సాంగ్స్ అంటే నీ పాటలు నేను పాడుకుంటున్నాను అందుకే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అనే ఒక కాంటెక్స్ట్తో రాసిన ఒక వన్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ పోయమ్స్ అవి దాన్ని డబ్ల్యూబి ఈట్స్ అనే ఆయన ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించి తద్వారా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు సో ఈ పుస్తకంలో ఏముంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గీతాంజలి అంటే సాంగ్స్ ఆఫరింగ్ అని ఎవరికి ఎలాగైనా అనుకోవచ్చు ఒక పరమాత్మకైనా అవ్వచ్చు లేకపోతే ప్రకృతికి అవ్వచ్చు లేదా ఏది ఉందో అది ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ కావచ్చు మన ఎగ్జిస్టెన్స్కి మనం ఇక్కడ ఉండడానికి కారణభూతమైన దానికి ఆఫరింగ్ అనొచ్చు సో గీతాంజలి ఆ డైమెన్షన్స్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది ఒక రకమైన వేదన ఉంటుంది ఒక రకమైన అర్పణ ఉంటుంది సమర్పణ ఉంటుంది ప్రతి పోయిన్లో ఇప్పుడు రమణ మహర్షి నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి అక్షర మణమాలై ఆల్మోస్ట్ అదే కోవులోకి వస్తుంది అంటే అక్షరాలతో అల్లిన మాల తన్ను తాను ఒక అమ్మాయిగా భావించుకొని శివుడి కోసం పాడింది అంటే అదొక ప్రేమ భావన మన పర్టికులర్లీ హిందూ సాంప్రదాయంలో అట్లాంటివి ఉన్నాయి ఇప్పుడు సఖీ సాంప్రదాయం ఉంది అది కూడా ఒక ప్రేమ భావన మగవాడు తన్ను తాను రాధగా అనుకొని కృష్ణుడిని ప్రేమిస్తాడు అంటే ఒక జీవితం యొక్క మూలంలో సమర్పణ భావం ఉంది అంటే ఏది క్వశ్చన్ చేయని ఉన్నదాన్ని యథాతథంగా స్వీకరించే ఒకనొక పద్ధతి ఎట్లా ఒక మనిషిలో పాదు కోల్పాలి అన్న చోట ఈ సాంప్రదాయాలు కానీ ఈ పద్ధతులు కానీ ఈ యొక్క కవిత ప్రక్రియలు కానీ ఇవన్నీ బయలుదేరాయి సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన గీతాంజలి దాన్ని అనువదించిన డబ్ల్యూబి ఈట్స్ దాన్ని తెలుగులోకి అనువదించిన శ్రీ గుడిపాటి చలం గారు మా తాతగారు అట్లాగే రకరకాల భాషల్లో అనువదించిన ఎందరెందరో అద్భుతమైన కవులు వాళ్ళందరికీ ఇక్కడి నుంచి ఒక్కసారి శిరస్సు వంచి నేను నమస్కారం చేస్తున్నా అట్లాగే వింటున్నా మీ అందరికీ కూడా ఎందుకంటే ఏమి అవసరం వింటున్నది ఎవరో చెప్తున్నది అదే రాసింది అదే అనువదించింది అదే సో చిలంగారి గీతాంజలి దానిలోకి వెళదాం నేను సమయం చూసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ పుణ్యమా అని మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది సింపుల్గా విండో క్లోజ్ చేయొచ్చు లేదా స్కిప్ చేయొచ్చు ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ బట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ ఇట్స్ టోటాలిటీ వెల్కమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ గీతాంజలి Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. అనే ఒక వాక్యంతో చిలంగారు గీతాంజలి చిలంగారి యొక్క రచన శైలి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్ పదాలు అవసరమైన చోట ఇంగ్లీష్ పదాలనే వాడడం ఇప్పుడు నేను అదే ఆచరిస్తున్నాను అనుసరిస్తున్నాను ఎందుకంటే బాగుంది ప్రఫౌండ్గా ప్రతిదీ పూర్తి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ తెలుగు పదం కోసం ఇంగ్లీష్ పదం వెతుకులాడుకోవాల్సి వస్తుంది సో చిలంగారు గీతాంజలి పేరుతో ఫస్ట్ ఒక 
చిన్న వ్యాఖ్య చేశారు అది యథావిధిగా చదువుతాను గీతాంజలి తమకు నచ్చదన్నా తమకు అర్థం కాదన్నా నాకు ఆ మాట విపరీతంగా వినపడుతుంది సంగీతం ఇష్టం లేని వాడికి ఇష్టం లేని వాడి సంగతి లోరెన్జో అన్న మాటలని జ్ఞాపకం వస్తాయి నా కాలేజీ దశ నుంచి నన్ను కలకాలము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన పుస్తకం ఈ గీతాంజలి మొదట ఒక్క వాక్యం విధగానే పరవశించింది నా హృదయం భక్తిలో వికసించి ఎక్కడ ఎవరు ఎట్లా అని వెతకటం ప్రారంభించింది కలలో కనపడ్డ ప్రియురాలికి ఈ లోకాన్ని గాలించే ఉన్మత్తుడి విధాన వెతికాను ఆ పుస్తకం దొరికిందాక గీతాంజలి నాకు కొత్త దృక్పథాన్ని ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ని నేను అనుభవించే అందాలకో వెలుగుని నా ఆశలకు ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చింది ఎక్కడో అందరాని ఈశ్వరుణ్ణి నా సుఖదుఃఖ నిత్య సహచారికి నా అనంత జీవన పతచారిణిగా చేసి నా పక్క నిలబెట్టింది ఈశ్వరుడు అమృతమయుడని ఈనాడు తెలుసుకున్నాను నేను అనుభవించేదంతా అమృతం అమృతమే ఈశ్వరుడు అదీ కాదు అనుభవించేది నేను కాదు నేను నువ్వు కలిసి అదీ కాదు నువ్వు నేననే భేదమే లేదు అంతా నువ్వే నేను లేను నువ్వే కానీ నేనే కానీ ఉన్నది ఒకరే ఇది ఆధ్యాత్మిక ఆరోహణ సోపానం నా స్థాయిలనన్నిటినీ ఆలపించాడు నా కవి చూసారా నా కవి అంటున్నాడు ఏకాత్మ భావన ఆ కవి అంటే దూరం అయిపోయింది ఆ గానం అనుభవంలోకి రావాలంటే తన అంతరాంతర గర్భాలయం చేరాలంటే యాత్రకుడు బయటి ప్రపంచాలన్నిటిలోనూ దిమ్మ తిరగాలి మూతలు పడి ఇక్కడే ఉన్నావు నువ్వు అనుకునే ముందు కళ్ళు చాలా దూరాలు వెతకాలి చిత్రం ఏంటంటే ఈశ్వరుడు లేని నా ముప్పై ఏళ్ల జీవితంలో కూడా ఈశ్వర లీలల్ని కీర్తించే గీతాంజలి నా నిత్య పారాయణ కవితా గ్రంథంగా ఉండిపోయింది గీతాంజలి వర్ణితుడైన ఈశ్వరుడే నిజంగా ఉంటేనా అని కలలు కనేవాడిని అట్లాంటి ప్రియ సఖుడి కోసం మధుర మూర్తి కోసం హృదయం తపించేది ఆ లేడు కదా నాలోని ఈ కాంక్ష నిరర్థక తాత్కాలిక మానస వృత్తి కదా అని దిగులు పడేవాడిని నేనున్నాను అనే ఓదార్పు వరదలై ప్రపంచాన్ని ముంచుతోంది కానీ ఆ వెలువల్లో ఒక్క తుంపర తనపైన చిమ్మకుండా నా హృదయం మూసుకుపోయింది నా ఈశ్వరుడు చచ్చిపోయినాడు బతికి ఉంటేనా ఈ గీతాంజలిని అతనికి పాడుకుందును కదా అని పరితపించాను నా తర్కోష్ణతకు జంకి దిక్కు లేకుండా దాక్కున్న నా భక్తి భావన విహంగాలి నేళ్ల తరువాత కిలకిలమంటూ నా హృదయం పైన వాలి చిరంజీవి గారి ప్రోద్వలాన ఈ గీతాంజలి ఆంధ్రీకరణంలో నివాసాలు ఏర్పరచుకుంటున్నాయి ఇది కార్తీక దీపోత్సవం సమయంలో అరుణాచలంలో చిలంగారు రాసిన మొదటి రెండు పేజీలు తర్వాత చిలంగారు ఒక ముందు మాట రాస్తారు అది కూడా యథావిధిగా చదువుతాను చదివిన తర్వాత ఎందుకంటే అంత బాగుంది అది చిలంగారి ముందు మాట కూడా గీతాంజలి సమస్థాయిలో ఉంది ఒక వ్యక్తి ఏ కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం వెంపర్లాడని ఏ డబ్బు కోసం వెంపర్లాడని ఒక అన్కంటామినేటెడ్ మైండ్ నుంచి బయటికి ధారలా వచ్చిన ఒక భాష ప్రవాహం ఒక అక్షరమాల ఇది సో అతను అంటాడు గొప్ప ఆర్ట్ ముఖ్యం కవిత్వం వినోదం కాదు అనుభవం మానవుడు హృదయానికి విశాలత్వాన్నిచ్చి ఉన్నత పరివర్తన కలగచేయాలని ప్రయత్నిస్తుంది గీతాంజలి కొంతవరకైనా అర్థం కావాలంటే కవిత్వ రసాన్ని హృదయానుభవంగా తీసుకోగల సంస్కారం ఉండాలి గీతాంజలి సంపూర్ణంగా అర్థం కావాలన్నా అనుభవంలోకి రావాలన్నా ఈశ్వరుడిలో విశ్వాసం ఉండాలి మానవుడికి ఈశ్వరుడితో ప్రత్యక్ష సంబంధం పర్సనల్ రిలేషన్ ఉండటానికి వీలు ఉంటుందని అంగీకరించుకోవాలి కాకపోతే ఈ గీతాలు మొహమొత్తే కూని రాగాలు ఉత్త చెర్విత చెరవణాలు అంటున్నాడు అంటే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కోర్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హిస్ ఓన్ ఆర్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ హీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ గీతాంజలి బికాస్ దే ఆర్ నైట్ దే ఆర్ నాట్ సూపర్ఫిషియల్లీ రిటర్న్ లైన్స్ they are the sounds of the inner strain of human realization though it is expressed in a poetic way it has to be grasped enjoyed in almost lost state 
గొప్ప కవిత్వం ప్రధాన లక్షణం ఏమిటంటే ఎవరి తాహతును బట్టి వారికి ఏదో కొంత అనుభూతిని అందించగలగడం ఎందుకు ఊహకి తావు ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా అంటున్నాడు తాత కొంత స్పష్టంగా తెలుస్తుంది జయదేవుడి అష్టపదులు కృష్ణశాస్త్ర గీతాలు మాటల అర్థంతో ఎంత చెబుతాయో ధ్వనితో సంగీతంతో భాషా మాధుర్యంతో అంతకన్నా ఎక్కువ చెబుతాయి గీతాంజలి బెంగాలీ పాటల సంగతి అదే చెబుతారు అవి పాడగా విన్న వారికి అవి పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు నేను ఒక పాట విన్నాను జోగీ జోగీ యుగానా యుగానా కుమార గంధర్వ పాడిన ఈ పాట వినండి ఎంత బాగుందో వాటి గానం శబ్ద లాలిత్యం పదాల ధ్వని విన్యాసం ఇవన్నీ శ్రవణాన్ని మనసుని ఆకర్షించి మనసుని దాటి ఎక్కడో అంతఃకరణంలో ఆత్మలో మాధుర్యాన్ని తేజస్సుని నింపుతాయి శ్రోత అంతరాంతరంలో ఏం మార్పు జరుగుతుందో అతని మనసుకే తెలియదు ఈ రహస్య గుర్తి ఈ రహస్యం గుర్తించకపోవడం వల్లనే ఈనాడు తిండికి ఒంటికి మనస్సుపై పొరల ఆహ్లాదాలకి ఉపయోగపడింది కళ కళ కాకుండా పోతుంది లోకం ఇంత విడిపోయింది గొప్ప కవిత్వ సృష్టి కానీ అనుభవం కానీ మనస్సు వెనుక ఎంతో లోతున ఉంటే సబ్లైమ్ ఆఫ్ సూపర్నల్ ప్లేన్లో జరుగుతుంది మనసుకు తెలిసేది స్వల్పం గీతాంజలి అంతరార్థం చిలానికి ఏం తెలుసు ఠాగూర్కి ఎంత మాత్రం తెలుసు ఇంతకంటే బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎవరి నుంచి గీతాంజలి బయటకు వచ్చిందో ఆయనకి ఏం తెలుసు దాని అంతరార్థం అట్లాగే ఎవరైతే అనువదిస్తున్నారో వారికి మాత్రం ఏం తెలుసు అంటే ఎస్సెన్స్ అనేది అంటకుండానే ఉంటుంది తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎన్నిసార్లన్నా పోయి తామరాకు మీదే ఉన్నట్టే ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అన్అటాచ్డ్ నీ పాటల అర్థాలన్నీ చెప్పమని అడుగుతారు ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియదు ఏమో వాటి అర్థమేమిటో ఎవరికి తెలుసు అంటాను అంటర్ ఠాగూర్ ఖగరాజ నీ యానతి విని వేగ చెనలేదో గగనానికి ఇలకు బహుదూరం బనినాడు కాకపోతే నువ్వు ఎందుకు రావు అని పాడతాడు కవి ఈ చిన్న పువ్వుని కోసుకో పద్మం వికసించిన రోజున నా మనస్సు ఎక్కడో మెదులుతుంది నా కర్మం నా పడవ తెరచాపనెత్తాలి బందీని నువ్వరు కట్టేశారు ఈ గొలుసుల్ని నేనే తయారు చేసుకున్నాను నీ ప్రేమ చిహ్నంగా ఏం వదిలి వెళ్ళావు పిడుగుల వలె బరువై జ్వాల వలె మెరిసే శక్తి స్ఫూర్ణమైన నీ ఖడ్గం నరుడికి పూలహారం తయారైంది ఇవన్నీ గీతాంజల్లో ఒక వ్యక్తపరచలేని భావనని వ్యక్తపరచడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఠాగూరు దానికి చేసిన తెలుగు అనువాదం అనమాట ఇదే ముందు మాటలో నేను మొత్తం చదవట్లేదు దాంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైన భాషకు సంబంధించిన ఆత్మానుభవానికి సంబంధించిన ఎంక్వైరీకి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ పరిచయం చేస్తున్నాను ఒకరి జ్ఞానాన్ని ఇంకొకరికి ఇవ్వడం కొంతవరకు సాధ్యం కానీ ఒకరి అనుభవాన్ని ఇంకొకరికి తెలియజేయడం అసాధ్యం ఆహా అద్భుతం కదా అటువంటి అనుభవం కొద్దో గొప్ప నేర్చుకునే వారికి ఉంటే తప్ప అంటే ఎదుటి వ్యక్తులు అది ఉంటేనే అది ఇచ్చేవాడి దగ్గర నుంచి తీసుకోబడుతుంది అంటే నా దగ్గర ఒక బౌల్ ఉంటేనే నీవు ఇచ్చే వాటర్ నేను తీసుకోగలను సాధారణ అనుభవాల్లో మనసు తాను అనుభవిస్తున్నానని గుర్తిస్తూ ఉంటుంది మనసు కొంతవరకన్నా అడిగితే కానీ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కాగలదు అందువల్ల మనసు ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని గుర్తించే స్థితిలో ఉండదు ఇతరులకు తెలియజేయగలగడం మరీ కష్టం దక్షిణ మారుతం ఆహ్లాదకరంగా ఉంది అని అంటే చాలామందికి అర్థమవుతుంది కానీ దక్షిణ మారుతం నీ ప్రేమ సందేశాన్ని తీసుకుని వచ్చింది అంటే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది రసికులు ఆ అనుభవాన్ని చమత్కారమైన కల్పనగా ఆనందిస్తారు కానీ భక్తుడైన కవికి ఆ ప్రేమ సందేశం కల్పనగా కాదు వాస్తవం కవికి అది ఆ క్షణానికే వాస్తవం యోగికి అది నిత్య సత్యం ఎంత బాగుంది చిరంగారి వ్యాఖ్య అంటే రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత చలం యొక్క ధోరణిలో ఒక సమూలమైన మార్పు వచ్చింది అప్పటి వరకు రాసిన చలం సాహిత్యం వేరు రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత చలం సాహిత్యంలో ఒక ప్రశాంతత మొట్టమొదటిసారి ఒక సాక్షిభావం ఉన్నది ఉన్నట్టు యథాలాపంగా చెప్పగలిగే ఒక గమ్మత్తైన ధార నేను అనుభూతి చెందిన కవికి అది ఆ క్షణానికే వాస్తవం యోగికి అది నిత్య సత్యం అంటే ఏ అనుభవం నిరంతరం నీతో నీ ముక్కులా ఉంటుందో అది కరెక్ట్ కానీ కవి ఒక అనుభవాన్ని బట్టలా ధరిస్తాడు ఆ బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు ఆ బట్టల ఆకారాన్ని బట్టి తన డైలాగులు మారుతాయి అలాగే ఒక బెగ్గర్ వేషం వేసుకుంటే బెగ్గర్లా మారుతాడు కానీ యోగి ఎట్లా కాదు పైన ఏదైనా ఉండని బట్ట తన స్వభావం మారకుండా చూసుకుంటాడు 
సో మానవుడు తనకి ఈశ్వరుడితో గల సంబంధాన్ని గుర్తించి స్నేహమాధుర్యాన్ని అనుభవించడం ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఆ సంబంధాన్ని అంగీకరించని వారికి ఆ మాధుర్యాన్ని చవిచూడని వారికి గీతాంజలి అర్థవిహీనం డిక్లేర్ చేసేస్తున్నాడు ఎంత బాగుంది అసలు ధైర్యం మానవుడు తనకి ఈశ్వరుడితో గల సంబంధాన్ని గుర్తించి స్నేహ మాధుర్యాన్ని అనుభవించడం ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే ఏదైతే ఈశ్వరుడను ఎగ్జిస్టెన్స్ అను ప్రకృతి అను ప్రాణమను ఈ క్షణమను వర్తమానమను దానికి ఏ పేరైనా పెట్టుకో దానికి తనకు ఉన్న సంబంధాన్ని అనుభవించడమే ఆధ్యాత్మికత సో ఆ సంబంధాన్ని అంగీకరించని వారికి ఈ యొక్క గీతాంజలి అర్థవిహీనం అంటున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో నీ ఈ ప్రయత్నం అంతా జీవేశ్వరుల పరస్పరాన్వేషణే ఇదంతా ప్రేమలీల ఎవరి నుంచి ఈ విరహాన్ని మీర కబీర్ త్యాగరాజు అన్ని విధాల పాడారు ఆ ఈశ్వరుడే ఠాగూరికి దాహం కొన్న బాటసారిగా జీవన జలధిని దాటించే నావకి కర్ణధారిగా నిద్రలో తనని మేల్కొలిపే వైతాళికుడిగా వంశీనాదంగా తన వైపు చేయి జాచి బిచ్చమడిగే ప్రభువుగా ఈ లోకంలో పరలోకాలలో తనని ఒళ్ళోకి తీసుకునే తల్లిగా బాల్య సఖుడిగా వధువుకి భయంకరమైన ఖడ్గాన్ని బహుంకరించే ప్రియుడిగా నిరంతరం తనకై అన్వేషించే పతికుడిగా కాంతిగా దానంగా నృత్యంగా ఆనందంగా అమృతంగా సర్వంగా ఎన్నో విధాల ఒకసారి ఓషో ఒక మాట అన్నాడు ఏది నీ చేత బిస్కెట్ వేయిస్తుందో అదే కుక్కలో తోక ఊపుతుంది శ్రోత అంతశ్రోత ఒకటి కానీ ఇది నమ్మించలేము అబ్బా చాలా కష్టం ఇదంతా కవి కల్పన ఈశ్వరుడు ఏమిటి ఉన్న మానవుణ్ణి అన్వేషించడం ఏమిటి ఆ సంబంధం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అని ప్రశ్న ప్రశ్నిస్తే పూర్వం ఒక అర్ధరాత్రి అడిగాను నా మొదటి ఆధ్యాత్మిక గురువు అయిన రఘుపతి వెంకటరత్నం గారిని చలంగారి గురువు ఆయన అసలు ఎందుకు ఈశ్వరుని తలుచుకోవాలి ప్రార్థించాలి ప్రేమించాలి అని నా ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానంగా అనవసరం అని ఆగారు నాట్ నెసెసరీ సి నీలో అన్యంగా ఉన్న దాని పట్లనే నీ వెంపట్లాట ఉంటుంది నీలో భాగమైన దాన్ని నువ్వు ఎప్పుడూ మర్చిపోయావు ఎందుకు అది నీతోనే ఉంది అన్న ఒక స్పష్టమైన క్లారిటీ ఉండటం వల్ల ఎగ్జాంపుల్ వేరే వాళ్ళ షేక్ హ్యాండ్ కోసం వెంపర్లాడే నీవు నీ ఎడమ చేయి నీకు అందుబాటులో ఉంది దాంతో ఒకసారి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకో సో ఒక జీవాత్మ పరమాత్మని కలుసుకోవడం అంటే ఎడమ చేయి కుడి చేయిని కలుసుకోవడం కాదా ఎందుకంటే ఎట్లా చెప్పడం సో ఆ ప్రశ్న వచ్చిన వాడికి ఈశ్వరుడు చాలా అనవసరం అయితే ఎప్పుడైతే రఘుపతి వెంకటరత్నం గారు అలాంటివన్నీ అనవసరం ఉన్నాడో చిలంగారు ఇట్లా రాశారు ఈశ్వర కరుణ ప్రసరణకై జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నా గురువు నుంచి ఆ ప్రత్యుత్వరం నన్ను విభ్రాంతుణ్ణి చేసింది కదా ఆబ్వియస్లీ సో ఆ తర్వాత మనిషికి జగత్తుకి ఉండే ఈ స్పర్శన సంబంధంలో అవసరమే కాదు ఎంతో ఆనందము ఉంది ఈ లోకానికి శిశువు రూపాన తీసుకొచ్చిన జగజ్జనిని అనేక ఆనంద బంధాలతో స్పర్శలతో తనని మానవుడికి వ్యక్తం చేసుకుంటుంది అంటే ఒకే విషయాన్ని రకరకాలుగా రకరకాలుగా రకరకాలు తర్వాత ఇంకొక చోట ఇలా రాశాడు ప్రియుల తన్మయత్వంలో సహితం లేదా విరహం లోకాన్ని మరుస్తారు లోకాన్ని తమ లీలా మందిరం చేసుకుంటారు తక్కింది మాయ సత్యం నువ్వు నేను ఇంకేం లేదు అంటారు యత్నమంతా నువ్వు నేను అనే దాని నుంచి ఏకత్వం సాధించడానికే ఎవరో ఏ ఒక్క క్షణమో సాధించగలరు వారు లేరు ఇద్దరు ప్రేమలో లీనమైనారు గీతాంజలి యొక్క మూలం అది లీనమవడం ఇలా ముందు మాటలో రవీంద్రుని రకరకాల మాటలు ఊటంకిస్తూ చిలంగారు ఎలాబరేట్ వ్యాఖ్య చేశారు దాంతోపాటు చాలా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతాంజలిలోని మంచి మంచి వాక్యాలన్నిటినీ కోట్ చేశారనమాట హృదయమా ఇంతే నా నీ బతుకు నీ వెత నా స్వంతం దాన్ని నీ కానుకగా అర్పిస్తాను నా పక్కనే నించుని ఉన్న నిన్ను చూశాను ఎంత భయపడ్డాను ఇట్లా చాలా మిస్టీరియస్గా మిస్టికల్గా ఉంటాయి అన్నమాట పోయమ్స్ అన్నీ కూడా సో మనం ఠాగూర్ గారు రాసిన గీతాంజలిని చిలంగారు అనువదించిన కొన్ని తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్ని నాకు బాగా నచ్చినవి ఒక ఏడు ఎనిమిది ఉన్నాయి 
అవి ప్రస్తావించి ఆ తర్వాత నేను సెలవు తీసుకుంటాను ముందు మాటలో ముగించే ముందు అద్వైతానికి సవతి తమ్ముడే సైన్సు సైన్సు విజృంభణ వల్ల మానవుడి హేతువాద శక్తి విజృంభించింది ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించాడు ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు దొరికిన కొద్దీ తన మనోశక్తి పైన విశ్వాసం ఎక్కువైంది ఏ ప్రశ్నకి చివరి సమాధానం దొరికింది కాదనే సంగతి ఉదాత్తులు సత్యాన్వేషకులైన ఏ కొద్ది మంది గొప్ప సైంటిస్టుకో తప్ప తెలీదు తెలుసుకోవడం ఇష్టమూ లేదు సమాధానాలు దొరకని వాటిని అవి తమ రీజన్స్కి అందలేదు గనుక అవి అబద్ధమని అసలు లేవు పొమ్మని అంటారు ఈ ప్రశ్నల ధాటికి నిలువలేక ప్రజల మూ మూఢత్వంపై గోడలు కట్టుకున్న మతాలన్నీ పరిగెత్తుకుపోయి మారుమూలలా దాక్కున్నాయి విశ్వాసం అనేది నశించింది మనిషికి నిజంగా శాంతిని స్థిమితాన్ని తేజస్సుని ఇచ్చే విలువలు దయ ప్రేమ అందం స్నేహం నూనృతం భక్తి విశ్వాసం ఆత్మ స్వాతంత్రం ఆత్మ గౌరవం ఇటువంటి అర్థము అవసరము సైన్స్కి అందకపోవడం వల్ల ఎంత అద్భుతంగా డిఫైన్ చేశాడు సైన్స్ నెవర్ కేర్స్ అబౌట్ లవ్ సైన్స్ నెవర్ కేర్స్ అబౌట్ డివోషన్ సైన్స్ ఎప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ పైన రుజువు చేయదగ్గ విషయాలపైన మాత్రమే ఆధారపడి జీవిస్తుంటుంది సో సైన్స్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ప్రోజ్ జీవితం యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ పోయిట్రీ ట్రాన్స్లేషన్స్లోకి వెళ్లే ముందు చివరి పారాగ్రాఫ్లో చిలంగారు ఎట్లా రాశారు ఎన్ని సందేహాలైనా ఉండని ఈశ్వరుడు లోకం వాస్తవం కానీ కాకపోని ఎవడికి వాడు వాస్తవం అన్నీ మాయా అయినా అతని సుఖదుఖానుభవం ఆ నిమిషానికైనా వాస్తవం కదా ప్రపంచంలో ఏ వేదాంతులు సైంటిస్టులు చెప్పని సంగతి అమితమైన రూఢితో శక్తితో మాట్లాడుతున్నారు మిస్టిక్స్ భక్తులు యోగులు ప్రవక్తలు ఎన్నడూ చెదరి చెదరిన శాంతి అప్రమేయ ఆనందం అనిర్వచనీయమైన మాధుర్యం ఉన్నాయి నీ హృదయంలో నీ అల్పమైన ఆశలు క్షుద్రమైన కోర్కలు నీ అంతరదృష్టిని కప్పటం వల్ల నీకు తెలియటం లేదు మేము చూస్తున్నాం మా మాటను విశ్వసించి నువ్వు సాధించావా ఆ ఐశ్వర్యం అంత నీది నాది ప్రతివారిది అని ఆ మాటల్ని అంటే కొట్టి పడేయవచ్చు జీవితంలో ఒక అగోచరమైన మాటల్లో వర్ణించలేని ఒక అద్వితీయ సాధారణ ఆ పదం కూడా చేరుస్తున్నా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉంది అంటే నీకు ప్రకృతికి మధ్య విడదీయరాని సంబంధం ఏర్పడ్డ ఒకనొక క్షణం ఉంది దాన్ని గుర్తిస్తే చిక్కుముడి వీడిపోతుంది ఆ గుర్తించిన క్షణం అక్కడ మిగిలేది ఆనందమే ఉత్త ఆనందమే గొప్ప ఆనందం కాదు అప్పుడు ఆ ఆనందం నీ ఒక్కడిది కాదు ప్రకృతిది ఆ ప్రకృతిలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరిది అక్కడ నిజమైన సమదృష్టి సమభావన పోలిక లేని స్థితి ఒపీనియన్స్ జడ్జిమెంట్స్ లేని స్థితి తద్వారా ఒక ఎడతెగని సాక్షి సో అట్లాంటి ఒకనొక డైమెన్షన్ యొక్క పోయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ గీతాంజలి ఆ మాటల్ని ఠాగూర్ గారు ఇంత అందంగా గానం చేశారని ముగించి ట్రాన్స్లేషన్లోకి వెళుతున్నాడు ఈ ట్రాన్స్లేషన్లో నేనేం చేస్తాను ఠాగూర్ గారు రాసిన దాన్ని కూడా చదివి దాన్ని తెలుగులో ఇతను ఎట్లా రాశాడు అనేది నేను చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాను సో దాట్ సో దట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం దాన్ని కత్తికి రెండు దిక్కుల పదును అంటాం కదా అట్లా ఈ గీతాంజలి తెలుగు ఎంత బాగుందో ఇంగ్లీష్ ఎంత బాగుంది నాకు బెంగాలీ చదవలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు బట్ ఇంగ్లీష్ ఐ రెడ్ ఎస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సో గీతాంజలి ఫస్ట్ దౌ హ్యాస్ట్ మేడ్ మీ ఎండ్లెస్ సచ్ ఈస్ దై ప్లెషర్ దిస్ ఫ్రెయిల్ వెసెల్ దౌ ఎంటీయస్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ ఫిల్లెస్ట్ ఇట్ ఎవర్ విత్ ఫ్రెష్ లైఫ్ అన్న దాన్ని అంతమనేది లేకుండా చేశావు నన్ను నీ ఆనందం అది నాజూకైన జీవన పాత్రని తిరిగి తిరిగి రిక్తం చేసి వెంటనే నవజీవనంతో నింపుతో ఉంటావు ఆ తర్వాత దిస్ లిటిల్ ఫ్లూట్ ఆఫ్ ఎ రీడ్ దౌ హ్యాస్ట్ క్యారీడ్ ఓవర్ హిస్ హిల్స్ అండ్ డేల్స్ అండ్ హ్యాస్ట్ బ్రీత్ త్రూ ఇట్ మెలోడియస్ ఎటర్నల్ ఇన్ యూ అన్న దాన్ని ఈ చిన్న రెల్లు పిల్లం గోవిని నీ వెంట కొండ కొనల్లో తిప్పుకొని నిరంతరం నూతన రాగాల్ని పలికిస్తావు ఎట్ ద ఇమోటల్ టచ్ ఆఫ్ దై హ్యాండ్స్ మై లిటిల్ హార్ట్ లూజెస్ ఇట్స్ లిమిట్స్ ఇన్ జాయ్ అండ్ గివ్స్ బర్త్ టు అన్ అట్టరెన్స్ ఇన్ ఎఫబుల్ దానికి చిలంగారు నీ అమృత హస్త స్పర్శ వల్ల ఉల్లాసంతో నా చిన్న గుండె తన పరిధుల్ని దాటి అనిర్వాచ్యమైన అనుభవాన్ని పలుకుతుంది దై ఇన్ఫైనెట్ గిఫ్ట్స్ కమ్ టు మీ ఓన్లీ ఆన్ దీస్ వెరీ స్మాల్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మైన్ ఏజెస్ పాస్ అండ్ స్టిల్ దౌ పోరెస్ట్ అండ్ స్టిల్ దెర్ ఈజ్ రూమ్ టు ఫిల్ 
అంతులేని నీ కాన్కల్ని ఈ చిన్న దోశల్లోకి తీసుకుంటాను యుగ యుగాలు గడిచినా ఇంకా నువ్వు వర్షిస్తూనే ఉంటావు ఇంకా నా దోశలలో స్థలం మిగులుతుంది అంటే ట్రాన్స్లేషన్లో ఇన్ జనరల్ ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషను ఇంకా చెప్పాలంటే అవసరం కోసం చేసే పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం చేసే ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏదన్నా ఫేమస్ బుక్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే నాకు పేరు వస్తుంది అంటే ఒక సెలబ్రిటీతో ఫోటో దిగడం లాంటిది అటువంటి ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ బక్వాస్ అందులో ఆత్మ ఉండదు ఒక జీవము ఉండదు రెండోది ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఒక ఉద్యోగంలాగా ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఫ్రీ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే చదివి తన అనుభూతిని కూడా అందులో పలికించే ఒక డైమెన్షన్ స్వేచ్ఛ అనువాదం అంటారు ఆ తర్వాత ఉల్లాస అనువాదాలు ఉంటాయి అంటే నువ్వు స్వేచ్ఛగా అనువదిస్తూ నీ ఆనందాన్ని కూడా అందులో పొందుపరుస్తున్నావు ఇప్పుడు నేను జునాథన్ మీద చేసిన దానికి ఒక కొత్త అనువాదం పేరు పెట్టాను ఆత్మ అనువాదం అని అంటే నేనే జునాథనే రాస్ రాసే ప్రయత్నం చేశాను నేనే రిచర్డ్ బాక్ అయితే కనుక రిచర్డ్ బాక్ తెలుగులో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదంతా హెడేకే ఎందుకు అబ్బా ఇదంతా తలకాయ నొప్పి హాయగా ఓ మూల కూర్చొని ఇంత బిర్యానీ తిని ఒక బీరు దాగి చచ్చిపోక కదా నో సమ్టైమ్స్ నీ యొక్క సో కాల్డ్ ఇంటెన్షన్స్ దాటి నీ లైఫ్ పనిచేయడం మొదలవుతుంది అంటే అది అన్కండిషనల్గా అన్కంటామినేటెడ్గా ఒక ఒక థ్రాబింగ్ వైబ్ లాగా లైఫ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి కొత్త వర్క్ ఒక పాట ఒక మాట అట్లా పుడతాయి దానికో పర్పస్ అంటూ ఏముండదు వర్షం వచ్చింది పర్పస్లో మనం వెతుకుతున్నాం బట్ ద రెయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ నో పర్పస్ అదొక శుద్ధ కర్మ ప్యూర్ యాక్ట్గా ఉందేమో ఒక ఫ్లవర్ విరబూసింది ఒక ప్యూర్ యాక్ట్ ఒక శుద్ధ కర్మనేమో మనకి పర్పస్ ఉంది ఈ ఫ్లవర్ చిదిమి దాన్ని మనం మెడిసిన్గా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే దాన్ని జ్యూస్ తాగితే మనకి క్యాన్సర్ పోతుంది వాట్ ఎవర్ సో ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఒక ఫ్లవర్ విరబోయడం లాంటిది ఒక పోయిట్రీ అనేది ఒక ఫ్లవర్ విరబోయడం లాంటిది ఓ పిట్ట కూయడం లాంటిది ఆ కాంటెక్స్ట్లో చూస్తే చాలా బాగుంటుంది రెండవది కూడా చాలా బాగుంటుంది విన్ దౌ కమాండెస్ట్ మిట్ ఇది యాక్చువల్గా లిటిల్ ఆర్చేక్ లాంగ్వేజ్ అంటే గ్రాంధిక భాష లాగా ఇప్పుడు మనం ఆ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడట్లే కమాండ్ అంటున్నాం అక్కడ కమాండెస్ట్ అని ఉంటుంది యూ అంటున్నాం వాళ్ళు ధీ అంటారు నేను అంటే దౌ అంటారు అట్లా సో విన్ దౌ కమాండెస్ట్ మీ టు సింగ్ ఇట్ సీమ్స్ దట్ హార్ట్ మై వుడ్ బ్రేక్ ఇన్ టు ప్రైట్ అండ్ ఐ లుక్ to thy face and tears come to my eyes all that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony and my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea i know thou takes pleasure in my singing i know that only as a singer i came before thy presence i touch by the edge of the far spreading wing of my song my feet which i could never aspire to reach drunk with the joy of singing i forgot myself and call the friend who art my lord dini chelangar ela rastaru paadamani nee aagnya ayinappudu garvam tho naa gunde pagulutundi mo nanipistundi hmm nee mukham kesi chustan naa kallu chemagilutai నా బ్రతుకులో కర్కశమైనది అపభ్రంశమైనది సంగీత మాధుర్యంలో కరిగిపోతుంది సంతోషంతో సాగరం దాటి పక్షివలె నా భక్తి రెక్కల్ని జాచుకుంటుంది నా పాటంటే నీకు ఆనందమని తెలుసు గాయకుడిగానే నీ సమక్షానికి నాకు ప్రవేశమని తెలుసు ఎన్నటికీ నేను నాకుగా అందులో అందుకో ఆశలేని నీ పాదాల్ని నా గాన పక్షాంచలంతో స్పృశించగలుగుతాను గాను గాను గానోన్మత్తుడనే నన్ను మరిచి నా ప్రభువైన నిన్ను నా సఖ అని పిలుచుకుంటాను అసలు ఎంత బాగుందో నిజానికి ఎవరైనా తెలుగులో ఇప్పుడు వచ్చే పాటల్లో ఉన్న సాహిత్యం దాంట్లో ఓన్లీ మనిషిని ఉత్తేజపరిచే సూపర్ఫిషియల్ ఎరోటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అంతే కానీ ఒక ఇన్డెప్త్ యూనో మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ అట్లాంటివి కొంచెం మిస్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు మీకేమనిపిస్తుందో మీరు చెప్పండి ఆ తర్వాత తెలుగులో కొన్ని చదివి మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం ఇది పదకొండవది మంత్రాలు కీర్తనలు పాలు విడిచిపెట్టి తలుపులన్నీ బంధించి ఈ గుడి చీకటి మూల ఒంటరిగా ఎవరిని పూజ చేస్తున్నావు కళ్ళు తెరిచి చూడు నీ ఎదుట నీ ఈశ్వరుడు లేడు 
ఎక్కడైతే గట్టి నేలని రైతు దున్నుతున్నాడు ఎక్కడ బాట వేయడానికి కూలీలు రాళ్లు కడుతున్నారు అక్కడ ఈశ్వరుడు ఎండలో వానలో దుమ్ము కొట్టిన బట్టలతో వాళ్ల మధ్యన తిరుగుతున్నాడు నీ మడి బట్టలు అవతల పెట్టి అతని వలనే నువ్వు దుమ్ము నేల మీదికి రా మోక్షమా ఆ మోక్షం అనేది ఎక్కడ ఉందయ్యా మన ప్రభువే సంతోషంగా ఈ సృష్టి బంధనాన్ని తనపైన వేసుకున్నాడు శాశ్వతంగా మనతో తాను కట్టుబడి ఉన్నాడు నీ పుష్పాలు ధూపాలు దూరాన పెట్టి నీ ధ్యానంలోంచి బయటికి రా నీ బట్టలు చిరిగి మరకలైతే ఇంతలో వచ్చిన ముప్పేమిటి నుదుటి చెమటతో కష్టించి కృషిలో అతని పక్కన నిలబడు నాకు ఇది చదివినప్పుడు ఒక చిన్న కథ గుర్తొచ్చింది ఒకసారి ఒక అతని కళలో దేవుడు కనిపిస్తాడు అతను నిజంగా చాలా కష్టాల్లో ఉంటాడు ఎన్నెన్నో కష్టాలు నిరంతరం కష్టపడుతూ ఉంటాడు అనమాట ఆ దేవుడు కనిపించి ఏం చేయగలని చెప్పు నీ కోసం అంటే ఏమీ లేదు నువ్వు ఎప్పుడు నాతో కూడా ఉంటావా నువ్వేమి చేయక్కర్లేదు కానీ అని అంటాడు సరే నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఎప్పుడు నీతోనే ఉంటాలి అన్న తర్వాత ఇతను ఎక్కడ నడుస్తున్న ఆ కళలో అతని పక్కన దేవుడి పాదాల అచ్చులు పడుతూ ఉంటాయి అట్లా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఓన్లీ తన పాదాల అచ్చులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి అప్పుడు దేవుణ్ణి అడుగుతాడనమాట ఏమయ్యా నాతో ఎప్పటికీ ఉంటానన్నావే ఎక్కడ మాయమైపోయావు నా పాదాల అచ్చులే కనిపిస్తున్నాయి అంటే అప్పుడు ఆ భగవంతుడు అంటాడు ఒరే పిచ్చికన్నా నువ్వు పనిచేసి చేసి అలసిపోయావు కదా నేను నా భుజం మీద ఎత్తుకున్నాను అవి నా పాదాల అచ్చులు నాన్న అంటాడు ఎంత బాగుంది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతాంజలికి సంబంధించిన ఒకనొక వర్సుని నేను ఓషో నోటి ద్వారా విన్నప్పుడు అతను చదివే విధానం లెట్ మీ సింగెస్ట్ హౌ ధౌ సింగెస్ట్ మై మాస్టర్ అని ఒక చిన్న పోయం ఉంటుంది సో గీతాంజలి పదిహేనవ స్టాంజ అప్పటి నుంచి నాకు అనిపించిన అప్పుడు నాకున్న ఆర్థిక పరిస్థితికి నేను ఇంతకుముందు కథలో ఆ పిచ్చి వాళ్ళలాగా నిరంతరం రొట్టె ముక్క కోసం అర్థం పడతం లేని పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం డబ్బు కోసం అర్థవిహీనమైన ప్రశంస కోసం తిరుగుతున్న సమయం అది ఐ ఆమ్ హియర్ టు సింగ్ ది సాంగ్స్ ఇన్ దిస్ హాల్ ఆఫ్ థైన్ ఐ హ్యావ్ కార్నర్ సీట్ ఇన్ దై వరల్డ్ ఐ హ్యావ్ నో వర్క్ టు డూ మై యూజ్లెస్ లైఫ్ కెన్ ఓన్లీ బ్రేక్ అవుట్ ఇన్ ట్యూన్స్ వితౌట్ ఎ పర్పస్ when the hour strikes for thy silent worship at the dark temple of midnight command me my master indulo ee padam chaala saarlu vastadi to stand before thee to sing master ani aa bhagavantunni antunadu anamata ledha thanu aaradhinche vaanni ledha thanu evarito aithe thana samagaman jaragalani korukuntunadu aa thani gurinchi when in the morning air the golden harp is tuned honor me commanding my presence తెలుగులో నీకు పాటలు పాడటానికే ఉన్నాను ఇక్కడ నేను నీ ఈ స్థభలో నాకు మూల స్థానం ఉంది లోకంలో నేను చేయవలసింది ఏమీ లేదు నిరర్థకమైన నా జీవితానికి పనిలేని రాగాలు పలకడం మాత్రమే చాతనవును నిషేధ అంధకారాలయంలో మౌనంగా నిన్ను పూజ చేసే వేళ ఓ ప్రభు నన్ను నీ ముందు నిలబడి పాడమని ఆజ్ఞాపించు ఉదయ మారుతనలో పైడి వీణకు శృతి పెట్టినప్పుడు రమ్మని ఆజ్ఞాపించి నన్ను గౌరవించు ఇంకా దాన్ని ఏమంటున్నాడు చివరిలో అంతే ఇరవై ఒక్క స్టాంజ ఐ మస్ట్ లాంచ్ అవుట్ మై బోట్ ద లాంగ్ ఇట్ హవర్స్ పాస్ బై ఆన్ ద షోర్ అలాస్ ఫర్ మీ ద స్ప్రింగ్ హ్యాస్ డన్ ఇట్స్ ఫ్లవరింగ్ అండ్ టేక్ ఇన్ లీవ్ అండ్ నౌ విత్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ఫేడెడ్ ఫ్యూటైల్ ఫ్లవర్స్ ఐ వెయిట్ అండ్ లింగర్ the waves have become clamorous and upon the bank in the shady lane the yellow leaves flutter and fall what emptiness do you gaze upon do you not feel a thrill passing through the air with the notes of the far away song floating from the other shore daniki chilangara telugu lo na padava terachaapa nettali సోమరి ఘడియలు ఒడ్డునే గడిచిపోతున్నాయి దురదృష్టం వసంతం పుష్పించడం ముగించుకొని సెలవు తీసుకుంది ఈ వాడిన వ్యర్థమైన పువ్వుల భారంతో నేను తాత్సారం చేస్తూ నిలిచిపోయినాను అలలు మారాంపట్టి గోల చేస్తున్నాయి నీడల సందుల్లో నది ఒడ్డున్న పండుటాకులు గాలిలో కొట్టుకుంటూ నీలరాలుతున్నాయి ఏ శూన్యం కేసి అట్లా చూస్తున్నావు అవతల ఒడ్డున నుంచి తేలి వచ్చే గాలి స్వరాలతో గాలి పులకరించడం నీకు తెలియటం లేదా 
మనకు తెలిసింది వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అన్నదానికి ఎక్కడ మనసు నిర్భయంగా ఉంటుందో ఎక్కడ మనుషులు తలెత్తి తిరుగుతారో ఎక్కడ జ్ఞానం విరి విరివిగా వెలుస్తుందో సంసారపు గోడల మధ్య ఎక్కడ భాగాల కింద ప్రపంచం విడిపోలేదో ఎక్కడ సత్యాంతరాళంలోంచి పలుకులు బయలుబడి బయలు వెడలుతాయో ఎక్కడ అలసట నెరుగని శ్రమ తన బాహువుల్ని పరిపూర్ణత వైపు చూస్తుందో ఎక్కడ నిర్జీవమైన ఆచారపు టెడారిలో స్వచ్ఛమైన బుద్ధి ప్రవాహం ఇంకిపోకుండా ఉంటుందో ఎక్కడ మనసు నిరంతరం వికసించే భావాల్లోకి కార్యాలలోకి నీచే నడపబడుతుందో ఆ స్వేచ్ఛా మరగానికి ఆ స్వేచ్ఛా స్వర్గానికి తండ్రి నా దేశాన్ని మేల్కొలుపు చాలా అంటే ఇది లవ్ అబ్బా లవ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇది దాసమాసిగా ఊరికి ఊరికే నిర్ణయానికి వచ్చే ఒక ఇంపల్స్ ఉన్న మైండ్కి సంబంధించిన డైమెన్షన్స్ కాదు ఇవి ఒక ప్రశాంత చిత్తంతో హాయిగా అట్లా గోడ కానుకొని జారగిల పడి అక్కడి నుంచి ప్రపంచం మర్చిపోబడి తను చెప్పాలనుకున్న దాన్ని ఒక పాటగాను ఒక వాక్యంగాను చెప్పిన కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాణుల నుంచి బయటకు వచ్చిన కొన్ని ప్రత్యేక రచనలు ఇవి అంతే నువ్వు కోరుకునే దానికోసం వేచి చూస్తున్నప్పుడు ఆ విరహ వేదన ఆవేదన ఎట్లా ఉంటుంది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇలా రాస్తాడు ద నైట్ ఈజ్ నియర్లీ స్పెంట్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఇన్ వెయిన్ ఐ ఫియర్ లెస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ he suddenly come to my door when i have fallen asleep worried out weird out oh friends leave the way open to him forbid him not if the sound of his steps does not wake me do not try to rouse me i pray i wish not to be called from my sleep by the clamorous choir of birds by the riot of wind at the festival of morning light let me sleep undisturbed even if my lord comes of a sudden to my door aniki chelangaru atani kosam vrudhaga eduru chuddanlone chaala bhagam gadichipoyindi ratri visigi alisi udayana nen nidra poyinappudu naa talupu deggariki unnattundi atanu ostadeemo nani naa bhayam nechchulara talupu terichi unchandi atanu addaginchakandi atani adugula sadilo naaku melukuva raakapothe nannu melkolapadaniki choodakandi ఉదయోత్సవంలో పక్షుల కలకల రావటం వల్ల కానీ గాలి అల్లరి రుద వల్ల కానీ మెలుకువకి పిలుపు రావడం నాకు ఇష్టం లేదు నా ద్వారం దగ్గరికి తటాలున్న ప్రభువు వచ్చిన నన్ను అట్లాగే నిద్రపోనియండి ఓహో నా నిద్ర అమూల్యమైన నా నిద్ర తను మాయం కావడానికి అతని స్పర్శ కోసం ఎదురు చూసే నిద్ర నిద్ర చీకట్ల నుంచి వెలువడే కలవలి నా ఎదుట అతను నిలబడ్డప్పుడు అతని చిరునవ్వు కాంతిలో మాత్రమే రెప్పలు తెరుచుకునే మూతలు పడ్డ నా కళ్ళు అన్ని రూపాలకి కాంతులకి ప్రథమమై అతన్ని నా ఎదుట నిలువనియండి మేలుకున్న నా ఆత్మకి మొదట హర్ష ప్రకంపన అతని చూపు నుంచి రానియండి నిద్ర ప్రమత్తత నుంచి నా మెలుకు అతనిలో మెలుకువ కానియండి బా ఇది వేరే ఇంత ప్రఫౌండ్ ఇది ఎట్లా రాశాడు ఎట్లా ఎయిటీ సెకండ్ స్టాండ్స్ ఆర్ టైమ్ ఈజ్ ఎండ్లెస్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ Time is endless in thy hands, my Lord. There is none to count thy minutes. Days and nights pass and ages bloom and fade like flowers. Thou knowest how to wait. Thy centuries follow each other perfecting a small wild flower. I am telling you how to do this. God, you are in your life. 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 రాత్రి బబుళ్ళు గడుస్తాయి పుష్పాల వలె యుగాలు వికసించి వాడిపోతాయి చిన్న అడవి పువ్వుకి పూర్ణ పరిణామం ఇస్తూ నీ యుగాలు ఒకదాని వెంట ఒకటి నడుస్తాయి వృధా చేయడానికి మా కాలం లేదు వ్యవధి లేదు కనుక వీలు చిక్కినప్పుడు తొందరపడాలి మా దౌర్భాగ్యం ఆలస్యాన్ని సహించదు అందువల్ల కోరి వచ్చే ప్రతి పేచీ కోరు మూలాన నా కాలం వ్యర్థమై గడిచిపోతుంది ఎంతవరకు నీ పూజాపూటం పీఠం ముందు ఏ నైవేద్యము అర్పించలేకపోతున్నాను దినాంతంలో నేను భయంతో పరిగెత్తుతాను నీ తలుపులు మూశారేమోనని కానీ తీరా చూస్తే ఇంకా వ్యవధి ఉండనే ఉంది అంటే ఎంత ఆలస్యమైనా అది ఓవరాల్గా ఎటర్ టైంలో తొందరే ఇంకా సమయం ఉంది అని చెప్తున్నాడు దెర్ ఈజ్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఆర్ దెర్ ఈజ్ నో టైమ్ లిట్ టు అండర్స్టాండ్ లైఫ్ మెల్లగా చివరికి వస్తున్నాను మెల్లమెల్లగా మృత్యువు గురించి మాట్లాడతాడు అంటే పుట్టుక ఆ తర్వాత భక్తి ఆ తర్వాత ప్రణయం ఆ తర్వాత వేచి చూసే ధోరణి ఆ తర్వాత నేర్చుకునే ప్రక్రియ ఇవన్నీ కలగలిపి ఒక స్టాండ్ చేయాలి తర్వాత ఒక స్టాండ్ చేయాలి 
ఒక బ్లాజమింగ్ ఫ్లవర్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎవరన్నా చదివితే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది ఫిఫ్టీ సిక్స్లో డెత్ దై సర్వెంట్ ఈజ్ ఎట్ మై డోర్ హీ హ్యాస్ క్రాస్డ్ ద అన్నోన్ సీ అండ్ బ్రాట్ దై కాల్ టు మై హోమ్ అంటే మరణం రాబోతుంది అది నా డోర్ దగ్గరే ఉంది అంటున్నాడు దాన్ని చలంగారు ఎలా చేశారు చూద్దాం నీ మృత్యుడు మృత్యువు నా వాకిట నిలిచాడు అజ్ఞాత వార్తిని దాటి నీ పిలుపుని మోసుకొచ్చాడు నా ఇంటికి రాత్రి చీకటిగా ఉంది నా హృదయం భయంతో బరువెక్కింది అయినా దీపాన్ని పట్టుకుని తలుపు తెరిచి స్వాగతయుతంగా నీ శిరస్సును ఉంచుతాను నా వాకిట నిలిచిన వాడు నీ వార్తాహరుడు అంటే ఎవరికైతే లైఫ్ అర్థమైందో దే నివర్ ఫియర్ డెత్ అంటారనమాట అలాగని డెత్కు ఎదురెళ్ళి చచ్చిపోతారని కాదు ఒకవేళ అది వస్తే ఆ క్షణంలో జీవితంతో సంఘర్షణ లేకుండా దాన్ని అంగీకరించే ఒకనొక మానసిక ప్రజ్ఞాస్థితి ఉంది బట్ ఇట్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి ప్రూవ్డ్ అండ్ ద లాస్ట్ ఇందులో మొత్తం వన్ నాట్ త్రీ స్టాండర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ వన్ సాల్యూటేషన్ టు ది మై గాడ్ లెట్ మీ ఆల్ మై సెన్స్ స్ప్రెడ్ అవుట్ అండ్ టచ్ దిస్ వరల్డ్ ఎట్ దై ఫిట్ దీన్ని పాటలాగా పాడుకుంటే in one salutations to thee my god let all my senses spread out and touch this world at thy feet like a rain cloud of jewelry hung low with its burden of unshed showers let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountains nest let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee ee chivari danni salutation cheptunnadu నీకు నీకు నా వందనం నీకు నా వందనం దాన్ని చిలంగారు ఇలా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఒక్క నమస్కారంతో నా ఇంద్రియాలన్నీ విస్తరించి ప్రపంచాన్ని నీ పాద సన్నిధిలో స్పృశించని కురియని నీటి భారంతో వాలిన ఆషాఢ వర్ష మేఘం వలె ఒక్క నమస్కారంతో నీ ద్వారం వద్ద నా మనసు కిందికి వంగిపోని వివిధ రాగాల్ని ఏకం చేసుకుని నా పాటల్ని ఒక్క నమస్కారంతో నీరవార్ణంలోకి ఏకవాహినిగా ప్రవేశించని ప్రవహించని ఇంటిపై మరులుగొని తమ పర్వత నికేతనాలకు రాత్రి బవళ్ళు ఎగిరిపోయే కొంగల గుంపు మళ్ళీ ఒక్క నమస్కారంతో నా జీవితం సంపూర్ణంగా తన అంత రహిత నివాసానికి ప్రయాణం కానీ దిస్ ఈస్ గీతాంజలి ద సాంగ్స్ ఆఫరింగ్ అంటే పాటని సమర్పించే ఒక ప్రేమ భావన నాకు ఇప్పుడే అనిపిస్తుంది గీతాంజలి చక్కగా చేతిరాత తెలుగులో రాస్తూ దానికి చక్కటి బొమ్మలు వేస్తూ ఒక బుక్ వేద్దామా నేను అన్నీ అంటున్నా కాస్త ఆలస్యం అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ సమయానికి రావచ్చు లేదా రెండేళ్లకు రావచ్చు కానీ ఇంటెన్షన్లో క్లారిటీ ఉండాలి నేను రాయగలను ఎవరెవరు నాతో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టండి అందరం కలిసి ఒక బుక్ వేద్దాం దట్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ యునో లైఫ్ ఏ ఈగో లేకుండా కలిసి పనిచేయగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది ఏ హోదా లేకుండా కలిసి పనిచేస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ లేకుండా ఒక కామన్ కోడ్ అండ్ కండక్ట్ లేకుండా ఒక తరహా డ్రెస్ లేకుండా అందరూ ఒకే విధంగా ప్రవర్తించే ఒక మూకుమ్మడి విధానం లేకుండా ఒక లోగో లేకుండా ఒక బ్యానర్ లేకుండా ఒక సిద్ధాంతం లేకుండా ఎజెండా లేకుండా ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే ఉండి ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే పాతుకుపోయి కానీ లోపట ఎక్కడో కనిపించిన ఒక తీగతో బందీ చేయబడి పూర్తి స్వేచ్ఛలో కలిసి పనిచేస్తే ఎంత బాగుంటుంది నేను కూడా కాస్త గీతాంజలి మత్తులో ఉన్నాను కాబట్టి కాస్త అదే ధోరణిలో పొయిటిక్గా మాట్లాడుతున్నాను ఎక్స్క్యూజ్ మై క్యూరియాసిటీ బాగుందబ్బా గీతాంజలి చలంగారికి నా యొక్క పాద వందనాలు రవీంద్రునికి నా పాద వందనాలు దీనికి ముందు మాట రాసిన డబ్ల్యూబి ఈట్స్కి నా పాద వందనాలు ఈ పుస్తకాలు అచ్చు వేసిన ఇంద్రేంద్రో పబ్లిషర్స్కి నా పాద వందనాలు 
అలాగే ఈ సినిమా రికార్డ్ చేస్తున్న నా ఐప్యాడ్కి ఐప్యాడ్ తయారు చేసిన వాళ్ళందరికీ ఆ టెక్నాలజీ తయారు చేసిన వాళ్ళందరికీ నా పాద వందనాలు అలాగే ఎవరెవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ అకారణ అన్కండిషనల్ పాదాబుందనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి ఫర్ నో గ్రేట్ రీజన్ రీసారో సుభాష్